हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें दिया हुआ है द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग बिटवीन ए काइट एंड ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड लेवल सच दैट टेन थीटा इक्वल टू 15 बाई एट देन फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड एज्यूम डेट देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू की तरह है ठीक है उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन था क्या दिया हुआ है कि ग्राउंड है कि काइट फ्लाई हो रहा है और जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो 85 मीटर है द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन ए काइट एंड ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड और ये जो स्ट्रिंग है ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है ये एंगल पिछले क्वेश्चन में एंगल का वैल्यू दिया हुआ था इस बार दिया हुआ है एंगल थीटा सच डैट टेन थीटा और ये दिया हुआ है टेन थीटा इक्वल टू फिफ्टीन अपॉन एट दिया हुआ है देन फाइंड द हाइट ऑफ द काइट ये काइट है तो ये ग्राउंड से ये काइट का हाइट हो गया ठीक है हमें इस क्वेश्चन में इस काइट का हाइट फाइंड करना है ठीक है पिछले क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू दिया हुआ था इस बार क्वेश्चन में बस ये चेंज हुआ है थीटा का वैल्यू की जगह ये दिया हुआ है टेन थीटा इक्वल टू फिफ्टीन बाई एट और इस क्वेश्चन में ये हाइपोट राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है हाइपोटेनस दिया हुआ है और हमें ये कैलकुलेट करना है परपेंडिकुलर ठीक है तो इसमें साइन थीटा का यूज़ होगा तो साइन थीटा हमें नहीं पता उसके बदले में टेन थीटा दिया हुआ है फिफ्टीन अपॉन एट तो टेन थीटा के हेल्प से हम साइन थीटा कैलकुलेट कर लेंगे कैसे एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री में करते थे टेन थीटा होता है ये हो गया थीटा तो टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है तो टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ इक्वल टू फिफ्टीन अपॉन एट तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया फिफ्टीन और बेस का वैल्यू हो गया एट तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये फिफ्टीन ये एट तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा सेवनटीन ठीक है तो बस इस फीगर को ये हमारा हो गया रफ वर्क इसको फेयर में ड्रॉ कर लेंगे इसके बाद स्टार्ट करते हैं ठीक है तो लेट ओ एक्स बी द हॉरिजोंटल ग्राउंड इसी फिगर को ड्रॉ कर लेंगे फेयर में और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे लेट ओ एक्स बी द हॉरिजोंटल ग्राउंड एंड लेट ए बी द लेट ए बी द पोजिशन ऑफ द काइट लेट ओ बी द पोजिशन ऑफ द पर्सन यहाँ पे ये जो पॉइंट ओ है लेट ओ बी द पोजिशन ऑफ द पर्सन हु इज फ्लाइंग द काइट ठीक उसके बाद लेट ओ बी द स्ट्रिंग ये ओ ए ये जो है लेट ओ ए बी द स्ट्रिंग फिर क्या करेंगे ए बी से हम ओ एक्स पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे ये जो हाइट ऑफ काइट ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर ओ एक्स ठीक है तो ये जो एंगल है एंगल बी ओ ए ये दिया हुआ है थीटा सच डैट टेन थीटा इक्वल टू फिफ्टीन बाई एट ओ ए इक्वल टू ओ ए का लेंथ दिया हुआ है एटी फाइव मीटर क्वेश्चन में ए बी को हम एज्यूम कर लेंगे एच मीटर ठीक है तो ये जो रफ वर्क था ये हम यहाँ पे जैसे टेन थीटा दिया हुआ है नाउ टेन थीटा इक्वल टू फिफ्टीन अपॉन एट तो हम ये ट्राइंगल बना लेंगे ये हो गया थीटा ये हो जाएगा फिफ्टीन ये हो जाएगा एट टेन थीटा इक्वल टू फिफ्टीन अपॉन एट इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर फिफ्टीन बेस एट पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा सेवनटीन ठीक है तो अब इसके बाद इस ट्रैंगल में साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो परपेंडिकुलर क्या है 15 और हाइपोटेनस क्या है 17 तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया 15 अपॉन 17 ठीक है अब इसके बाद इन ट्रैंगल इन ट्रैंगल ओ बी ए चाहे ओ ए बी इन ट्रैंगल ओ ए बी साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए बी अपॉन ए ओ साइन थीटा का क्या वैल्यू आया है 15 अपॉन 17 ए बी नहीं पता हमें ए बी की जगह पे लिख देंगे एच और ओ ए क्या हो गया 85 तो एच इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होके 15 इंटू एटी अपॉन 17 से कट जाएगा ये पांच बार में 15 5 जाए आ गया 75 तो h इक्वल टू सेवेंटी मीटर ठीक है
ठीक है तो बस यही फाइंड करना था हमें फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड तो जो काइट का हाइट होगा वो हो गया 75 मीटर कंप्लीट हो गया हमारा ये क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ